மாம் ஏகம் சரணம் விரஜ என்று புண்பட்ட நெஞ்சங்களுக்கு புன்னகையோடு அருள் பாலிக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கே உரித்தான புரட்டாசி மாதம் சுக்கர தினத்தன்று உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு உலகியல் ஜோதிடர் திரு சிவகு சத்தியசீலன் குருக்கள் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமாக ஓம் நாராயணாய வித்மகே வாசுதேவாய தீமகே தன்னோ விஷ்ணு தேவ பிரச்சோதயாதே அடியார்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் வணக்கம் மேடம் சார் நீங்க அடிக்கடி நம்ம நிகழ்ச்சியில சொல்லிருக்கீங்க ஒரு ஜாதகத்துல ஒரு நபருக்கு ஒரு யோகம் இருந்தாலே போதும் அவங்க வாழ்க்கை முழுவதும் ஜாக்பாட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க சார் அதே மாதிரி வாஸ்துலையும் நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குருவி சேர்க்கிற மாதிரியே சேர்த்து ரொம்பவே ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஒரு வீடு அழகா ஆசை ஆசையா கனவு இல்லம் கட்டுறோம் அதை வந்து வாஸ்து குறை அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து இடிச்சு மாத்தலாம் எங்களுக்கு வந்து விருப்பமே கிடையாது மனசும் கிடையாது சார் நாங்க ஒரே ஒரு சின்ன மாற்றம் பண்ணுவதன் மூலமாக எங்களுடைய வாழ்க்கை சிறக்கணும் அதற்கு வாஸ்துல வழி உண்டா அதாவது இந்த உலகமே பிரபஞ்சம் நிறைந்தது உன்னால் எவ்வளவு அனுபவித்துக் கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவும் அனுபவித்துக் கொள் என்பது அடியின் அடிக்கடி சொல்லி வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அதாவதுமா இந்த உலகம் இந்த பூமி ஒரு காந்த சக்தி என்பது நமக்கு எல்லாமே தெரியும் நம்ம அந்த காந்த சக்தியினுடைய ஒட்டுமொத்த ஸ்வரூபமாகத்தான் நம் இறை சக்தியை பார்க்கிறோம் இறை சக்தியை ஆன்மீகமாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் அது இறை சக்தி அறிவியலாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் அது காந்த சக்தி இப்போ இந்த ஜோதிடமும் வாஸ்துவும் வெவ்வேறு கிடையாது அதாவது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் உன்னுடைய விதிப்பையனும் உன்னுடைய பிறவி பையனும் சரியில்லாத பட்சத்தில் நீ வாழக்கூடிய வீடு நீ சரியாக அமைத்து கொண்டால் நீ வாழக்கூடியது குடிசையாக இருக்கட்டும் கோட்டையாக இருக்கட்டும் அது அடுத்த பிரச்சனை குடிசையாக இருந்தாலும் வாஸ்துப்படி அமைந்து விட்டாலே உங்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பு அப்படின்றத தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இப்போ ஜோதிடத்தில் சொல்லக்கூடிய யோகத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயர்தரமான யோகம் அப்படின்னா என்னென்னா கஜகேசரி யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஜோதிடத்தில் ஒரு உயர்தரமான ஒரு யோகம் அதாவது சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் அதாவது ஒன்று நாலு ஏழு பத்து என்ற கேந்திரஸ்தானத்தில் சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் குரு பகவான் அமையக்கூடிய தருவாயில் அது கஜகேசரி யோகமாக மாற்றப்படுகிறது இந்த யோகம் அமைந்த ஜாதகருக்கு அவருடைய ஜாதக அமைப்பில் எப்பேற்பட்ட தோஷங்கள் இருந்தாலும் அது விலகிவிடும் என்பதுதான் நியதியான ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த கஜகேசரி யோகத்தை நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வீட்டிலும் பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் ஏன்னா வீட்டிலும் நவகிரகங்கள் ஆட்சி செய்கிறது என்பதை நான் அடிக்கடி சொல்லி வர வீட்டில் நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அதுல நாமக்கு நல்ல கிரக சேர்க்கை இருந்தாலும் வீட்டில் நம்ம செய்யக்கூடிய தவறான அமைப்பு ஒரு கிரக சேர்க்கையை உருவாக்கி நமக்கு பாதகத்தை தருது ராகு கேதுனா யாருன்னு மக்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா புரிய வச்சாச்சு இப்போ இந்த கஜகேசர் யோகத்துல எந்த கிரகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒன்று குரு மற்றொன்று சந்திரன் இதற்கு தான் வந்து கஜகேசர் யோகத்தை நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய கிரகங்கள் இந்த குருவும் சந்திரனும் ஒரு மனையில் எந்த இடத்தில் இருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் உணர்த்த வேண்டும் ஒரு சிலர் சொல்றாங்க ஜோதிடத்திற்கும் வாஸ்துவிற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அது வேறு இது வேறு அப்ப ஜோதிடத்திற்கும் வாஸ்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்றால் இப்ப வந்து தலைவாசல் வைக்கும் பொழுது புதன்ல வைக்கணும் சுக்கரன்ல வைக்கணும்னு ஏ சொல்றாங்க தென்கிழக்கு பகுதி சுக்கரனை அடக்கியதுன்னு மட்டும் ஏ சொல்றாங்க கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபஞ்சம் அன்பு என்ற ஜோதிடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாஸ்து என்ற மூலியமாக அது இறைவனுடைய வீடு இறைவனுடைய ஜாதகம் வாஸ்து அதே போல மனிதனுடைய ஜாதகத்தை இறைவனுடைய ஜாதகம் கண்டிப்பாக மாற்றும் நான் இறைவனுடைய ஜாதகத்தை வாஸ்து அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் ஏ நம்மளுடைய குறிப்பிட்ட இந்தியாவில் மட்டும் நம்ம அதிகப்படியாக வாஸ்துவை அதிகமாக கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாஸ்து முறைப்படி வடகிழக்கு என்பது பாரமற்ற பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பது வாஸ்துவினுடைய விதி ஆனால் நமக்கு வடகிழக்கில் தான் நமக்கு மலையே இருக்கிறது அப்போது அங்கே இமயமலை இருக்கக்கூடிய நிலையை அங்கே ஈசன் தாங்கி நம்மளை காத்து கொண்டிருக்கிறார் ஸோ கட்டாயமாக நாம் அனைவரும் வீட்டில் வாஸ்துப்படி வாழ வேண்டும் மட்டும்தான் 
இந்த வடகிழக்கு பகுதியில் தெய்வாம்சம் நிறைந்திருக்க வேண்டும் ஏன்னா ஆலயத்தை நம்ம வந்து தெய்வாம்சம் நிறைந்ததாகவும் அது குரு கடாட்சத்திற்காகவும் ஒப்பிடுகிறோம் அதனாலத்தான் வடகிழக்கு பூஜையரை என்றைக்கும் உத்தமம் செய்யக்கூடிய நிலை என்று நாம் சொல்கிறோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக சந்திரன் சந்திரன் அப்படின்றது ஒரு நீர்கிரகம் அப்போ குருவும் சந்திரனும் சேர்க்கை பெறணும்னா நீர் மூலை என்று சொல்லக்கூடியது எது ஈசான்யம் அப்போ அதனால தான் ஈசானியத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா போர்வெல் கீழ்நிலை தொட்டி கண்டி கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ வடகிழக்கில் பூஜையறை அமைந்து அதற்கு அதற்கு நேர் எதிரே நீர்நிலை தொட்டி அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்வெல்லோ அதே போல தண்ணீர் தொட்டியோ கீழ்நிலை நோக்கி இருக்கும் பொழுது வடகிழக்கு குரு ஆதிக்கமாகவும் எப்படி பூஜை அறை இருப்பதினால் வடகிழக்கில் அதே போல ஈசானியத்துல நீர் என்பது சந்திரன் அப்போ அந்த நீர் தொட்டி இருப்பதினால் இங்கு குரு சந்திரன் என்ற ஒரு கிரக சேர்க்கை உருவாகி அந்த மனையே சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது அப்போ அந்த இடத்துல குரு சந்திரன் என்ற ஒரு சேர்க்கை உருவாகி அந்த வீட்டில் எப்பேற்பட்ட வாஸ்து வாஸ்து தோஷங்கள் இருந்தாலும் அது நீக்கப்படுகிறது இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த சாத்தியத்திற்கு ஒரு உதாரணமான ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல வரேன் இன்னைக்கு குரு பகவான் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய இடம் என்னன்னா தமிழகத்தில் உள்ள அத்துணை ஆலயங்களும் இன்னைக்கு அத்துணை ஆலயத்தினுடைய வடகிழக்கிலும் பாருங்க கண்டிப்பாக அந்த கிணறு இருக்கும் அத்துணை ஆலயத்தினுடைய கிழக்கு வடக்கு திசையை நோக்கி பாருங்க அந்த நீர் ஊற்று இருக்கும் அப்போ ஒரு ஆலயமே ஒரு தோஷ நிலையற்ற ஒரு நிலையையும் நம்மளுடைய தோஷங்களை நீக்கி கொள்றதுதான் நம்ம ஆலயத்துக்கு போறோம் அப்ப அந்த ஆலயம் என்ன அமைப்புல இருக்கிறது தன்னுடைய வடகிழக்கில் நீர்நிலையை தேக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்போ வடகிழக்கு என்ற ஒரு நிலையில் நம் இறைவாசத்தையும் அதற்கு நேரெதிரே நீரையும் நாம் வைக்கின்ற பொழுது அந்த மூளை நிச்சயமாக என்ன செய்யப்படுகிறது அப்படின்னா சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது எவ்வளவு தோஷங்கள் இருந்தாலும் அது நீக்கப்படுகிறது இந்த உலகத்திலேயே தமிழகம் அடக்கிய கோவில் போல இந்த உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது நிச்சயமா சொல்லணும்னா தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டில் கோவில்கள் நல்ல முறையில் குளங்கள் நல்ல முறையில் பராமரிக்கப்பட்டாலே நம்மளுடைய தமிழகம் என்னைக்குமே முதல்ல வந்து நின்றுடும் இதுதான் என்னுடைய ஆராய்ச்சியினுடைய இறுதி கருத்து சார் வாஸ்து ஜாதகம் ஜோசியம் எல்லாம் ரொம்ப நம்பர் ஆன்மீக மனம் கமிழும் நம்ம நாட்டிலையும் கூட கஷ்டப்படுறவங்க இருக்காங்க சார் இன்னும் வந்து நிறைய பேர் கஷ்டத்துல தான் இருக்காங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் நிதர்சனமான உண்மை ஆனா இது எல்லாமே எதையுமே நம்பாம டெக்னாலஜி பிராக்டிகாலிட்டி இதை மட்டுமே நம்புற மேலை நாடுகள்ல சந்தோஷமா ஒத்துமையா ஒரே குடும்பமா வாழறவங்களையும் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏன் இந்த டிஃபரன்ஸ் கிட்டத்தட்ட மேடம் இந்த உலகத்திற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை இந்த இறை வழிபாடு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல நம்பிக்கை முதல்ல இருக்கணும் நம்மளுடைய மனிதர்கள் கிட்ட அதுவும் குறிப்பிட்டு நம்மளுடைய இந்த தமிழகத்தில் நம்ம எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து ஆதாரபூர்வமாக தான் நம்ப வைக்கிற மாதிரி இருக்கிறது ஆனால் மேலை நாடுகள் அப்படி கிடையாது அவர்கள் எந்த குலத்தில் பிறந்தார்களோ எந்த மதத்தில் பிறந்தார்களோ தன்னுடைய தாய் தந்தையர் காட்டிய நெறிப்படி தாய் தந்தையரையும் சரியாக மதிக்கிறார்கள் தன்னுடைய அதே போல தன்னுடைய இறைவனையும் சரியாக மதிப்பது உண்டு அதாவது இந்த உலகத்தில் வாஸ்து அப்படின்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த நாடு அமைந்த அந்த சுற்றுநிலையை பொறுத்து தான் மேடம் அந்த உலகத்தினுடைய வாஸ்து அமைக்கப்படுகிறது நம்ம இப்போ ஒரு மனையை பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ மனை வந்து சதுர வடிவில் இருந்தால் அந்த மனையில் கட்டக்கூடிய வீடு நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய இந்தியாவும் நல்லபடியாக வாஸ்துல அமையாத ஒரு காரணத்தினால மட்டும்தான் நம்ம வாஸ்துவ பாரு வாஸ்துவ பாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதை விட ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு வந்து வளர்ந்த நாடுகள்ல நம்ம குறிப்பிடுறோம் அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ அமெரிக்காவே நம்ம வளர்ந்த நாடுகள்ல சொல்லலாம் ஆனா அந்த யூஎஸ்ஏ டாலரில் பாருங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பிரமீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹில்ஸ் அல்லது பிரமீடு இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயங்கள் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பிரமீடு அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை பேராற்றலை தக்க வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை என்று பொருள் அப்படி பார்த்தா பிரமிட் வந்து நிறைய இருக்கக்கூடிய அந்த ஈஜிப்ட் தானே வேர்ல்டு நம்பர் ஒன்னா வந்திருக்கணும் ஏன் அது வரல அதாவது மேடம் கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா இதுல வந்து நம்ம நீர் ஆதாரத்தையும் பார்க்கணும் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட பார்க்கணும்னா அமெரிக்காவிற்கு கிழக்குல வந்து நீர் ஆதாரம் இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது அமெரிக்காவுக்கு மேற்குல வந்து மலை இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது அப்போ அந்த நாடு வந்து இயற்கையாகவே வாஸ்துப்படி செழிப்பான ஒரு நாடாக அமைந்து விட்டது இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு ஜப்பான் சீனா எவ்வளவுதான் அழிந்தாலும் அது இயற்கையாகவே வாஸ்து அமைப்பு படி நல்லபடியாக இருக்கிறது ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்நாளில் வந்து காலம் கடந்து நம்ம வளரசாக முடியாது நிலையை அந்த நாடுகள் உடனடியாக வளரசாக்கி காட்டுகிறது அதற்கு காரணம் அதனுடைய இயற்கை பிரபஞ்சம் அவங்க கடவுளை கும்பிடுறாங்க கும்பிடல அதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் அவர்களுக்கு கடவுள் கொடுக்கக்கூடிய அளவில் அவங்களுடைய நிலைப்பாடு அமைந்திருக்கிறது ஏன் ஏன் இன்னைக்கு நம்மளே இந்தியாவிலேருந்து எத்தனை பேர் யூஎஸ்ஏல போயிட்டு கிரீன் கார்டு வாங்கிட்டு நல்லபடியாக வாழறாங்கன்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல
தான் நம்மளுடைய ஆலயங்களாக இருக்கட்டும் ஆலயங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா எப்படி இருக்கிறது கூர்மையான வடிவில் தான் இருக்கிறது அதனுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னா இயற்கை பேராற்றலை ஈர்த்து இறைவன் உட்புகுத்தி நம்மளுடைய வேண்டுதலை நிறைவேற்றுவது தான் அப்போது அதனால தான் நம்மளுடைய ஞானிகளும் மகான்களும் அந்த தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து பிரபஞ்ச சக்தியை தான் அடக்கி இந்த உலக நிகதிகளை கடைபிடிக்கிறதுக்கு மலை பிரதேசங்கள் சென்று ஓடியது எல்லாருமே இமயமலை இமயமலைன்னு ஏன் ஓடினாங்க அப்படின்னா அந்த பிரபஞ்ச ஆற்றல் பிரமீடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மலை பிரதேசங்களில் மட்டும்தான் இருக்கிறது இன்னைக்கு ஞானிகளை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர்களுடைய சிகை வடிவை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் ஏன் அந்த இடத்துல சிகை வடிவம் வந்து மேலே வந்து சிகை வடிவம் தாம் தி ஷார்ப்பாக வச்சுருக்காங்கன்னா அதனுடைய தன்மை அந்த இயற்கை பிரபஞ்ச ஆற்றல் அவருடைய தலை வழியாக உள் கிரகித்து இயற்கை ஆற்றலை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு தான் அப்போ ஒரு ஆலயத்தில் உள்ள சொல்லக்கூடிய மந்திரங்களும் பூஜைகளும் புனஸ்காரங்களும் வேண்டுதலும் அங்கு தக்க வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய நிலையில இறைவன் இருக்கிறான் அதனால தான் நம்ம வைக்கக்கூடிய பிரார்த்தனை அங்கு இரட்டிப்பாகி நமக்கு நன்மையாக கிடைக்கிறது இதை அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய ஆலயங்கள் கருங்கல்லால் செய்யப்பட்ட பிரபஞ்ச ஆலயங்கள் மட்டும்தான் அதாவது ஆதி காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஆலயங்களில் இது அதிகமாக இருக்கிறது என்பது தான் நியதி அதனால தான் நம்மளுடைய முன்னோர்களும் சித்தர்களும் கிரிவலம் என்ற ஒரு நிலையையும் கொண்டு வந்தார்கள் இன்னைக்கு கிரிவலம் செல்பவர்களுக்கு தெரியும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மாதத்திற்கு ஒரு முறை யார் கிரிவலம் செல்கிறார்களோ யார் மலையை ஏறுகிறார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் என்பது நியதி அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து கொடுக்க முடியாத வரன்களையும் கொடுக்கக்கூடிய கடவுள் முருகப்பெருமான் ஆறுபடை முருகன் எங்க இருக்கார் இன்னைக்கு தமிழ் கடவுள் முருகப்பெருமானை நாம் ஏன் சொல்கிறோம் தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டில் வாஸ்து நிலை குறைவாக இருக்கிறதுனால தான் முருகனின் மலையேறி கும்பிட்டால் தான் உன்னுடைய வாழ்வில் உள்ள கஷ்டங்கள் தீரும் என்பதற்காக தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஆறுபடை வீட்டிலும் ஆறுமுகனை அற்புதமாக வைத்திருக்கிறார்கள் ஸோ இதனுடைய அடிப்படை ரகசியங்கள் இவ்வளோ இருக்கிறது மனிதர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா எதுக்கெடுத்தாலும் ஜோதிடம் மாற்றுமா வாஸ்து மாற்றுமா இதையே நம்புறதை விட நீங்க இறைவனை நம்புங்கன்றத தான் நான் சொல்ல வர இதை நம்பியே உங்களுடைய வாழ்க்கையும் காலத்தையும் மீனடிக்காதீர்கள் இன்னைக்கு என் கிட்ட வராங்க அப்படின்னா இது சரியில்லையே அடுத்து அடுத்து தயவு செய்து போகாதீங்க உங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி ஒன்று இறைவன் இருக்கிறது அதனுடைய ஆதாரத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க ஏன் இருக்காங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் ஆலயம் ஏன் சாஸ்திரம் ஏன் பண்டிகைகள் எல்லாத்தையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்க ஜோதிடத்தையும் பார்க்க தேவையில்லை வாஸ்துவையும் பார்க்க தேவையில்லை நிச்சயமா சார் இதெல்லாம் வந்து இல்லைன்னு நாங்கள் சொல்லவே இல்லை சார் எங்க இருக்கு எங்க கண்களுக்கு காமிங்க எங்களை எப்போ காப்பாத்தும் அப்படின்னு தான் நாங்க வந்து ஒரு அபய குரல் எடுக்கிறோம் சார் எப்போ ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷம் கிடைக்கும் எப்போ அவனுக்கு இறைவன் அருள் பாலிப்பார் அதாவது மேடம் இந்த உலகத்தில் வந்து அவனொருளாலே அவன் தால் வணங்கி அப்படின்னு நம்ம படித்தது கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அவன் அருள் இல்லாமல் இந்த பூலோகத்தில் நாம் ஜெனிக்கவில்லை அவன் இல்லாமல் நம் இறைவனை வணங்கவில்லை அவன் அருள் இருந்தா தான் நம்ம பிறக்க முடியும் அவன் அருள் இருந்தா தான் அவன் வணங்க முடியும் எக்காலமும் இறைவன் உங்களிடத்தில் தான் வேற எங்கேயுமே கிடையாது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் இந்த வாஸ்துவையும் ஜோதிடத்தையும் வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் ஜோதிடத்தை எல்லாரையுமே கட்டாயப்படுத்தி பார்க்க என்றைக்குமே வைக்க மாட்டேன் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் பட்டு கற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயம் இந்த ஜோதிடம் அப்படின்னா என்னென்னா உன்னை பற்றி நீ யார் என்பதை தெரிந்து கொள் நீ இதில் வந்து ஸ்ட்ராங் இதில் நீ வீக்காக இருக்க வீக்காக இருக்கிறத விட்டுடு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறத பிடிச்சிக்கோப்பா அப்படின்னு ஒரு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு கருவி ஜோதிடம் அவ்வளவுதான் சரிங்களா வாஸ்து நீ மகிழ்வாக வாழணும் அதே போல நிம்மதியாக தூங்கணும் இன்னைக்கு தூக்கத்தை கூட மருந்து போட்டு தூங்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு வாழ்நாள் மாறி இருக்கிறது அந்த தூக்கத்தை நீ நிம்மதியாக தூங்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் வாஸ்துவை வழிகாட்டுகிறேன் அப்போ இந்த உலகத்தில் நானும் பெரியவன் இல்லை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த முன்னோர்களும் பெரியவர்கள் அல்ல ஆனால் அவர்களுக்கு பெரியவர்கள் இறைவன் தான் அந்த இறைவனை நீ பலமாக நம்பு நம்புகிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் பரிகாரம் வழி கொடுக்கும் இன்னைக்கு முக்காவாசி பேர் என்ன செஞ்சிடறாங்க அப்படின்னா நம்பிக்கை இல்லாமலேயே பரிகாரம் செய்கிறாங்க என்கிட்ட வந்து உட்காராங்க நான் எல்லா கோவிலும் போயிட்டு வந்துட்டேன் சார் எனக்கு எதுவுமே நடக்கல உங்கள் மனதில் நம்பிக்கை இல்லை என்ற அர்த்தம் சார் ஆனா அவங்க எல்லாமே செஞ்சும் வந்து நடக்கலங்கிற விரக்தி நிலையின் உச்சம் தான் அந்த நம்பிக்கையின்மைன்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா கண்டிப்பா மேடம் நான் அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களுடைய கர்மா என்ன என்பதை நீங்கள் முடிவு செய்வது உங்களுடைய ஜோதிடம் அப்ப சரியான குருநாதரை நீங்கள் அணுகவில்லை என்ற அர்த்தம் நல்ல குருமார்கள் நமக்கு கிடைப்பதே ஒரு வரம் போன்றது அவங்க தான் நம்முடைய கை பிடித்து நம்முடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் இவங்க தான் நல்ல குருமார்கள் நமக்கான குரு இவர் தான் அப்படிங்கிறத நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதையும் தாண்டி இறைவன் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து நிறைந்திருக்கார் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெ
அதே போல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழ்மை உள்ள ஒரு பெண்ணுக்காகத்தான் அவர் வந்து பாடல்களை பாடி செல்வத்தை அருணினார் அந்த பாடலை நாம் படிக்கக்கூடிய தருவாயில் தான் நம்மளுடைய வாழ்வில் செல்வ நிலை பெருகும் என்பது தான் நிகதியாக இருக்கிறது அதை இருப்பவர்கள் படிப்பதை விட இல்லாதவர்கள் படிக்கும் பொழுது தான் அதில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இல்லாதவர்கள் இறைவனை உணர்ந்து அதில் செயல்படுத்தும் பொழுது தான் வாழ்வில் முன்னேற்றம் இன்னைக்கு மனிதனுடைய தேடுதல் எல்லாம் ஒரே விஷயத்தை நோக்கி பணம் அந்த பணம் வந்ததற்கு பிறகு அவனுடைய தேடுதல் அடுத்து நிம்மதி இந்த உலகத்தில் போதும் என்று சொல்ல முடியாதது பணமாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் என்னை பொறுத்த மாட்டில் என்னென்னா உனக்கு எந்த அளவுக்கு பணம் வருகிறதோ அதில் வந்து முப்பது சதவீதத்தை இறைவனுக்காகவும் இருபது சதவீதத்தை தான தர்மத்திற்காகவும் நீ செயல்படுத்தினால் இந்த உலகத்தில் என்றைக்குமே நீதான் கோடீஸ்வரன் என்றைக்குமே நீதான் இறைவனுடைய பிள்ளை ஏன்னா தானமும் தர்மமும் இறைவன் நமக்கு தந்தது அந்த இறை ரூபமாக உன்னை மனிதர்களும் மக்கள்களும் பார்த்தாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் பயப்படவே தேவையில்லை என்னை பொறுத்த மட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபஞ்ச ஆற்றல்கள் நினைந்திருக்கக்கூடிய இடம் மலையில் உள்ள ஆலயங்கள் அவ்வளவுதான் இந்த உலகத்தில் வந்து நீங்க ரொம்ப கடினப்படுகிறீர்களா ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களா நீங்க எதையுமே பிடிக்க வேண்டாம் எந்த இறைவனை பிடிக்க வேண்டாம் மலை மீது உள்ள இறைவனை நீங்கள் பிடித்து விட்டாலே போதும் நிச்சயமா ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லணும் அடிக்கடி சொல்லுவேன் உங்களுடைய ஜாதக நோட்டில் கிரகங்களுடைய பாதச்சாரங்கள் இருக்கும் அதில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறவருடைய பாதச்சாரங்களை நம்ம பார்க்கிறப்போ இந்த ராகு கேது சொல்லக்கூடிய நட்சத்திர பாதச்சாரங்களில் அதிக கிரகங்கள் அடக்கி இருக்கிறத தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போ உங்களுடைய ஜாதகத்தில் ஸ்வாதி திருவாதிரை சதயம் இந்த மூன்று நட்சத்திரத்தை அதிகமாக அடக்கி உள்ள அமைப்புகள் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பிடிக்க வேண்டிய கடவுள் யாருன்னா அம்பிகையை பிடிச்சிருக்கும் அதே போல இந்த அஸ்வினி மூலம் மகம் இந்த நட்சத்திரத்தில் அதிக கிரகங்களும் அடங்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பிடிக்க வேண்டிய கடவுள் யாருன்னா பழனி முருகன் அதே போல திருப்பதி ஏழு மலையான் அண்ணாமலையார் ஸோ நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு இடத்தில் எல்லா விஷயத்தையுமே நீ கர்மத்தை கரைக்க வேண்டும் என்றால் நீ பற்ற வேண்டியது ஈசனை உனக்கு பணம் வேண்டும் என்றால் நீ பற்ற வேண்டியது ஏழுமலை யானை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்றைக்கி ஒருத்தரை நான் ரீசண்டாக கேட்டேன் ஏமா நான் திருப்பதி போய்ட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வேலையே போச்சு நான் சொன்னேன் நீங்கள் திருப்பதி போய்ட்டு வாங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொன்னேன் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா திருப்பதி போய்ட்டு வந்ததுக்கு வேலை போயிடுத்துன்னு சொல்கிறார் அதாவது திருப்பதியில் பிரதானமாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா உண்டு எழுதா மேடம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அங்க பெருமான் வந்து அவருடைய கடனை அடைப்பதற்காக தான் அங்கு இருக்கிறார் அவருடைய கடனை நாம அடைப்பதற்கு நம்ம உண்டியல எவ்வளவு காணிக்கைகள் செலுத்துகிறோமோ அந்த காணிக்கை நமக்கு இரட்டிப்பாக கிடைக்கும் என்பதுதான் நியதியான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கும் திருப்பதிக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல போக ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதும் பிறக்க போகுது இன்னைக்கு உண்டியல நூறு ரூபாய் ஐம்பது ரூபா தான் போடுவேன்னு சொல்றவங்களும் நிறைய பாக்குறோம் அவர் வெறும் அஞ்சு ரூபா தான் போட்டேன்னு சொல்றாரு உண்டியல்ல சோ திருப்பதியை பொறுத்த மட்டில் நம்மளுடைய வளர்ச்சியை அந்த பெருமானிடம் காட்ட வேண்டும் ஏன்னா இன்னைக்கு பணம் தான் முக்கியத்துவமா இருக்கிறதுன்றதுனால நான் சொல்ல வரேன் ஸோ அந்த திருப்பதியில் ஒவ்வொரு முறை போகும் பொழுதும் நமக்கு ஒவ்வொரு முறை ஒவ்வொரு மாற்றங்கள் நிச்சயமாக கிடைக்கும் அந்த மாற்றத்தை தந்த அளவிற்கு நம் காணிக்கையை அந்த உண்டியலில் செலுத்தும் பொழுது அந்த உண்டியல் பணம் ஏழுமலையானுடைய காணிக்கையை தீர்க்கிறது கடனை அடைக்கிறது அவர் நம்மளுடைய கர்ம கடனை அடைக்கிறார் இது வந்து நம்புகிறவர்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரப்பிரசாதம் தான் நான் நம்ப நம்பாதவர்களை நான் கட்டாயப்படுத்தலை நானாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அதை அனுபவிச்சதை நான் சொல்ல வரேன் சரிங்க சார் நம்புகிறோம் ஆனால் இறைவன் எல்லாருக்கும் மேல நிக்கிற அந்த இறைவன் கூட காணிக்கை என்று சொல்லப்படுகின்ற பணத்தை வைத்துதான் அவருடைய அருளையும் வந்து ரேஷியோ பண்ணி கொடுப்பாரா சார் அதாவது மேடம் அவருக்கு மட்டும்தான் அது ஸ்பெஷல் அதாவது ஏழு மலையான் பொறுத்த மட்டில் காக்கக்கூடிய கடவுள் அதாவது வாஸ்துப்படி வியாபார வெற்றி சின்னமே ஏழு மலையான் தான் வியாபார இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஏழு மலையான் இருந்தாலே செல்வ செழிப்பு சிறப்பாகும் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் நம்மை வளர்த்த தாய் தந்தையருக்கு நாம சம்பாரிச்சு கொடுக்கலையா நாம அவங்கள இது பண்ணலையா அதே போல நம்மை பெற்றெடுத்தவர் ஏழு மலையான் தொழில் <laughs> 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 தர்மமா சொல்லுங்க இந்த உலகத்தில் எல்லா வியாபாரத்திலும் ஒரு முன்னூட்டம் அடங்கி இருக்கிறது அதே போலதான் நமக்கு வந்து ஏழுமலையன் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இந்த உலகத்தில் கடவுள் வந்து அவங்க பார்ட்னரை நமக்கு இருக்கார் அவர்கிட்ட நம்மளுடைய உழைப்பால சம்பாதித்த ஒரு தொகையை கொடுக்கும் பொழுது அதை அவர் பெற்றுக்கொண்டு நம்ம கொடுக்கிற பணம் என்பது நம்மளுடைய கர்மாவை அவரிடம் ஒப்படைக்கிறோம் புரியுதுங்களா அந்த கர்மா பத்து ரூபாய் என்றால் அடுத்த நிமிடம் நாம் வந்து ஒரு லட்சம் போடக்கூடிய அளவுக்கு இறைவன் நம்மளை
நமக்கு நன்மைகளை கொடுக்கிறார் என்பது மட்டும்தான் நியதியான விஷயம் நிச்சயமா சார் தர்மம் தலை காக்கும் தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும்னு ஆதிசங்கரர் கொடுத்த கனகதார சூத்திரம் மாதிரியே பொக்கிஷமான விளக்கங்களை எங்களுக்காகவே கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நன்றி மேடம் நேயர்களே அடியேன் ஜோதிடம் ஜீவனாடி வாயிலாக உங்களுடைய வாழ்வில் உள்ள குறைகளை தீர்த்து வருகிறேன் ஒரு நான்கு நாட்களாக ஆசிரமம் செல்வதனுடைய காரணத்தினால என்னுடைய அலுவலகம் இதில் நான் இல்லை ஸோ அதனால் ரெண்டாவது வந்து இந்த வளம்புரி சங்க பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதற்கு நிறைய பேர் முன்பதிவு செய்திருக்கிறீர்கள் முன்பதிவு செய்தவர்கள்லாம் இன்றைக்கி வந்து நேரில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மேலும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த குறைகள் இருந்தாலும் இப்போ வாஸ்து ரீதியாக நிறையவே பார்த்துருக்குறோம் வாஸ்துக்கு என்னால் கண்டிப்பாக நேரில் வருவது சாத்திய குறு குறைவு தான் அதனால் உங்களுடைய வீட்டுடைய பிளானை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் தெளிவடைந்து செல்லலாம் உங்கள் வீட்டுடைய வடகிழக்கு பகுதி மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நிச்சயமாக நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க இறைவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான வளங்களையும் நலங்களையும் வாரி வழங்கட்டும் என்று கூறி உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்